கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே தவ காலத்தில் நான்காவது வெள்ளிக்கிழமை ஆகிய இந்த ஜாத்திரை வெள்ளி தினத்திலே பல்வேறு இடங்களில் இருந்து வந்திருக்கும் உங்களை பிரசித்தி பெற்ற கல்வாரி திருத்தலத்திற்கு கல்வாரி நாயகனின் நாமத்தில் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் இன்றைய இந் நன்னாளில் எமக்காக திருப்பலி ஒப்பு கொடுத்து இறை ஆசிரியரை வழங்க வந்திருக்கும் பேரன்பிற்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் உரிய எம் மன்னார் மறை மாவட்ட ஆயர் பேரருத்திரே அருட்கலாநிதி இம்மானுவல் பெனாண்டோ ஆண்டகை அவர்களையும் எம் பாசத்திற்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் உரிய எமது குரு முதல்வர் அருட்பணி பி கிறிஸ்து நாயகம் அடிகளார் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்றி நிற்கின்றேன் அத்தோடு இங்கு கூட்டு திருப்பலி ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கின்ற எல்லா குருக்களையும் இன் முகத்தோடு வரவேற்றி நிற்கின்றேன் இன்னுமாக இங்கே இக்கல்வாரி திருத்தலத்தை தரிசித்து இத்திருப்பலியில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கின்ற அருட்சகோதரர்கள் அருட்சகோதரிகள் இன்னும் இறை மக்கள் அனைவரையும் கல்வாரி ஜேசுவின் நாமத்தில் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் I cordially welcome all the government and non-government dignitaries and all those who have made you a valuable presence at the shrine of Calvary. Calvary is the sacred and natural shrine in the Diocese of Mena with its natural beauty. Usually, trees do not take the root on the rocks but here in calvary you can see the amazing sights of trees rooted strongly on the rock with this beautiful scenery giving cooling shades for all those who enter the shrine i wish all of you who have made you a valuable presence here with us may you all go carrying the abundant blessing of god thank you ad thavasa tiviya pujavata pamini sitina janathava mama aadariyan piliganava mege avilaina polus niladarin kamuda niladarinata istudi karala aadariyan piliganava ஸ்துதி ஜேசிப்பிட்டாய் இந்த வேளையிலே எங்களுடைய ஆயர் தந்தை அவர்களை இத்திருப்பலியை தலைமை தாங்கி ஒப்புக்கும்படி அன்போடு அழைத்து நிற்கின்றேன் எல்லோரும் வருகை பாடலுக்கு எழுந்து நிற்போம் சம் 
நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் இத்தவக்காலத்தின் நான்காம் வள்ளிக்கிழமை தினத்தில் இக்கல்வாரி திருத்தலத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்று நிற்கின்றோம் தவக்காலம் அருளின் காலம் அன்பின் காலம் இரக்கத்தின் காலம் மனமாட்டத்தின் காலம் எனவே இறைவனின் பேரன்பை ஆழமாக சிந்தித்து அவரின் கல்வாரி பாடுகளை நினைவு கூற இவ்விடத்திலே ஒன்று கூடியுள்ளோம் இன்றைய நாளிலே அன்னையாம் திருச்சபை இயேசுவின் பிறப்பை முன்னறிவிக்கின்ற பெருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்கின்றது அன்னை மறியால் கபிரியல் வானசுதருடைய மங்கள வாழ்த்துச் செய்தியை இறை திட்டத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டாள் அத்தோடு இறை வார்த்தையின் ஒவ்வொரு வரியையும் தன் வாழ்வாக்கியவள் எனவே இன்றைய இந்நன்னாளில் அன்னை மரியாளிடம் காணப்பட்ட இறை விழுமியங்களை எமதாக்கி கொள்ளவும் கிறிஸ்துவின் தியாக வாழ்வை எம் நாளாந்த வாழ்வில் முழுமையாக வாழ இறை ஆசிரியை வேண்டி தொடரும் கல்வாரி பள்ளியில் எம் ஆயருடன் சேர்ந்து சபிப்போம் இறையேசுவில் எனது மார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து இங்கு இந்த கல்வாரிக்கு இன்று வந்திருக்கின்றீர்கள் நாங்கள் மன்னார் மறை மாவட்டத்தின் ஒரு திருப்பயண நாளாக இந்த நாலாம் வாரத்தில் வரும் வெள்ளியன்று கோமரசங் குளத்தில் இருக்கும் இந்த கல்வாரி மலைக்கு வருகின்றோம் திருப்பயணிகளாக வந்திருக்கும் நாம் ஒன்றுபட்டு இந்த திருப்பலியிலே இறைவனிடம் மன்றாடுவோம் விசேடமாக இந்த தபக்காலத்திலே எமது பாவங்களை ஏற்று தாழ்மையுடன் இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்போம் அத்தோடு எமது மறை மாவட்டத்துக்காகவும் இந்நாட்களிலே எமது மாடு நாடு முழுவதிலும் பல துன்பங்களை எதிர்கொள்ளும் மக்களுக்காகவும் மன்றாடுவோம் எமது நாட்டுக்கு விரைவில் இறைவன் ஆசீர்வாதி வாதங்கள் தந்து மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ அவசியமான அனைத்து பொருளுதவிகளையும் எமக்கு பொருளாதார விதத்தில் நிம்மதியோடு வாழக்கூடிய ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி தருமாறும் இறைவனிடம் மன்றாடி கேட்போம் இப்போது எமது பாவ நிலையை உணர்ந்து இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்போம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளிடமும் எல்லாம் வெல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக ஆண்டவரே இரக்கமாயிரம் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரம் கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரம் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரம் ஆண்டவரே இரக்கமாயிரம் 
எல்லாம் வெள்ள இறைவன் நம் மீது ரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக மன்றாடுவோமாக இறைவா கன்னிமரியாவின் வயிற்று உம்முடைய திருவாக்கு உண்மையாகவே மனித மனிதராக பிறக்க திருவுளமானீரே அதனால் எங்கள் மீட்பர் கடவுளும் மனிதனுமாக இருக்கின்றார் என அறிக்கையிடும் நாங்கள் அவருடைய இறை இயல்பிலும் பங்கேற்பவர்களாக தகுதி பெற அருள் புரிவீராக உம்மோடு தூயாவின் ஒன்றிப்பில் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்களாண்டவருமும் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் இதோ கருவுற்றிருக்கும் அந்த கன்னிப்பெண் ஓர் ஆண்மகவை பெற்றெடுப்பார் இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் அந்நாள்களில் ஆண்டவர் ஆகாசுக்கு மீண்டும் தம் திருவாக்கை அருளி சொல்லியது உம் கடவுளாகி ஆண்டவர் உமக்கு ஓர் அடையாளத்தை அருளுமாறு கேளும் அது கீழே பாதாளத்திலோ மேலே வானத்திலோ தோன்றுமாறு கேட்டுக்கொள்ளும் என்றார் அதற்கு ஆகாசு நான் கேட்க மாட்டேன் ஆண்டவரை சோதிக்க மாட்டேன் என்றார் அதற்கு எசாயா தாவீதின் குடும்பத்தாரே நான் சொல்வதை கேளுங்கள் மனிதரின் பொறுமையை சோதித்து மனிம் மனம் சலிப்படையே செய்தது போதாதோ என் கடவுளின் பொறுமையை கூட சோதிக்க பார்க்கிறீர்களோ ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஓர் அருளடையாளத்தை அருளுவார் இதோ கருவுற்றிருக்கும் அந்த கன்னிப்பெண் ஓர் ஆண்மகவை பெற்றெடுப்பார் அக்குழந்தைக்கு அவர் இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார் ஏனெனில் கடவுள் எங்களோடு இருக்கின்றார் என்று கூறினார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு நன்றி உங்கள் பதிலாக விரைவா இதோ உன் திருவுளம் திரைவேற்ற நான் வருகின்றேன் இறைவா உன் திருவுளம் நிறைவேற்ற இதோ நான் வருகின்றேன் இறைவா உன் திருவுளம் நிறைவேற்ற இதோ நான் வருகின்றேன் திருவிழம் நிறைவேற்ற இதோ நான் வருகின்றே என்னை குறித்து திருநூல் சுருளில் எழுதப்பட்டுள்ளது என் கடவுளே உமது திருவிழம் நிறைவேற்றுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றே உமது திருச்சட்டம் என் உள்ளத்தில் இருக்கின்றது என்று திருவிழம் நிறைவேற்ற இதோ நான் வருகின்றேன் நிலைநாட்டியை மாபெரும் சபையில் அறிவித்து நான் வாயை மூடிக்கொண்டு இதை 
திருவிழம் நிறைவேற்ற இதோ நான் வருகின்ற என் கடவுளே உமது திருவிழத்தை நிறைவேற்ற இதோ வருகின்றேன் எப்ரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்தில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் பத்து இறை வார்த்தைகள் நான்கு தொடக்கம் பத்து வரை சகோதர சகோதரிகளே காளிகள் வெள்ளாட்டு கிடாய்கள் இவற்றின் இரத்தம் பாவங்களை போக்க முடியாது அதனால் தான் கிறிஸ்து உலகிற்கு வந்தபோது பலியையும் காணிக்கையையும் நீர் விரும்பவில்லை ஆனால் ஓர் உடலை எனக்கு அமைத்து தந்தீர் எரிபலிகளும் பாவம் போக்கும் பலிகளும் உமக்கு உகந்தவை அல்ல எனவே நான் கூறியது என் கடவுளே உமது திருவுளத்தை நிறைவேற்ற இதோ வருகின்றேன் என்னை குறித்து திருநூல் சுருளில் எழுதப்பட்டுள்ளது என்றார் திருச்சட்டப்படி செலுத்தப்பட்ட போதிலும் நீர் பலிகளையும் காணிக்கைகளையும் எரிபலிகளையும் பாவம் போக்கும் பலிகளையும் விரும்பவில்லை இவை உமக்கு உகந்தவை அல்ல என்று அவர் முதலில் கூறுகிறார் பின்னர் உமது திருவிழத்தை நிறைவேற்ற இதோ வருகிறேன் என்றார் பின்னையதை நிலை செய்ய முன்னையதை நீக்கி விடுகிறார் இந்த திருவிழத்தால் தான் ஜேசு கிறிஸ்து ஒரே ஒரு முறை தம் உடலை பலியாக செலுத்தியதன் மூலம் நாம் தூயவராக்கப்படுகின்றோம் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு புகழ் செய்யும் மாட்சிவையும் எசு கிறிஸ்துவுக்கே வாக்கு மனிதரானா நம்மிடையே குடி கொண்டார் மாந்தர் அனைவரும் கடவுளின் மாட்சியை காண்ப புகழ் செய்யும் மாட்சி மையும் ஜேசு ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அழுதிய தூயன செய்தியில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் ஒன்று இறைவசனங்கள் இருபத்தி ஆறு தொடக்கம் முப்பத்தி எட்டு முடிய ஆறாம் மாதத்தில் கெப்ரியல் என்னும் வானதூதரை கடவுள் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரேத்து என்னும் ஊரில் இருந்த ஒரு கன்னியிடம் அனுப்பினார் அவர் தாவீது குடும்பத்தினராகிய யோசேப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மன ஒப்பந்தம் ஆனவர் அவர் பெயர் மரியா வானதூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி 
அருள் நிறைந்தவரே வாழ்க ஆண்டவர் மோடி இருக்கிறார் என்றார் இவ்வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் கலங்கி இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் வானதூதர் அவரை பார்த்து மரியா அஞ்ச வேண்டாம் கடவுளின் அருளை கண்டடைந்துள்ளீர் இதோ கருவுற்று ஒரு மகனை பெறுவீர் அவருக்கு எஸ் என்னும் பெயரிடுவீர் அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார் அவருடைய தந்தை தாவீதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார் அவர் யாக்கோபின் குடும்பத்தின் மீது என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்துவார் அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்றார் அதற்கு மரியா வானதூதரிடம் இது எப்படி நிகழும் நான் கன்னி ஆயிற்றே என்றார் வானதூதர் அவரிடம் தூய ஆவி உம்மீது வரும் உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப் போகும் குழந்தை தூயது அக்குழந்தை இறை மகன் எனப்படும் உம் உறவினராகிய எலிசபேத்தும் தம் முதிர்ந்த வயதில் ஒரு மகனை கருத்தரிக்கிறார் கருவுற இயலாதவர் என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது ஆறாம் மாதம் ஏனெனில் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை என்றார் பின்னர் மரியா நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்றார் அப்பொழுது வானதூதர் அவரை விட்டு அகன்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு விரை இயேசுவில் எனது அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்று தவக்காலத்தின் நான்காம் வெள்ளி அன்று நாங்கள் திருப்பயணிகளாக இந்த கோமரசங்குல கல்வாரி திருத்தலத்திற்கு வந்திருக்கிறோம் இன்று அகில உலக திருகவை கிறிஸ்து பிறப்பு அறிவிப்பு விழாவை நினைவு கூறுகின்றது மீட்பின் வரலாற்றில் இது ஒரு முக்கிய நிகழ்வை குறிக்கின்றது மேன்மையான நிலையில் படைக்கப்பட்ட முதல் பெற்றோர் தங்களுடைய தவறான செயலால் அந்நிலைக்கு அருகதையற்றவர்கள் ஆகிவிட்டனர் இறைவனோடு கொண்டிருந்த நெருக்கமான உறவை இழந்து விட்டனர் அதனால் அந்நியராக்கப்பட்டார்கள் இறைவனோ இறக்கமுடையவராய் முதல் பெற்றோர் இழந்த நிலையை திரும்பவும் அளிக்க ஒரு திட்டம் வகுத்தார் அதுதான் மீட்பின் திட்டமாகும் இதை செயலாக்கமாக கொண்டு கொண்டு வர வாக்குறுதி அளித்தார் உனக்கும் பெண்ணுக்கும் உன்வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன் அவள் அவள் வித்து உன் தலையை காயப்படுத்தும் என்று தொடக்க நூல் தொடக்க நூலிலே மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் கூறுகின்றது இதன் வழியாக மனுக்குலத்தின் மீட்புக்கான வாக்குறுதி அளித்தார் இது மனித இன மீட்பின் தொடக்கமாகும் இதோ கருவுற்றிருக்கும் அந்த இளம்பன் ஓர் ஆண்மகவை பெற்றெடுப்பார் அக்குழந்தைக்கு அவர் இமானுவேல் என்று பெயரிடுவார் என்று ஏசாயா ஆகமத்திலே ஏழாம் அதிகாரம் பதினாம் பதினான்காம் வசனம் உரைத்த இறை வார்த்தை வாக்களிக்கின்றது இந்த மீட்பரின் திட்டம் திண்ணமாக நிறைவேறும் என்பதற்கு உத்தரவமாக அமைகிறது வானதூதர் கன்னிமரியாவிடம் கிறிஸ்து பிறப்பு பெற்றி 
அறிவித்தது இவ்வாக்குறுதி செயலாக்கம் பெறுவதின் தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது எனவே இவ்விழா சிறப்பு தவக்காலத்தோடு ஒட்டி வரும் ஒரு விழாவாகும் புனிதர்களின் விழா வரிசையில் வருவதல்ல மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் திகதிக்கு இவ்விழா நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருப்பது கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவுக்கு முன் ஒன்பது மாதங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இவ்விழா மீட்பின் தொடக்கம் என்றும் மனித அவதாரம் பெருவிழா என்றும் கிறிஸ்துவின் தோற்றம் என்றும் அழைக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது இது கிறிஸ்துவுக்கு பின் நானூற்றி முப்பதாம் ஆண்டிலிருந்தே கொண்டாடப்படுகின்றது வானதூதரின் அறிவிப்பு கன்னிமரியாவுக்கு ஒரு சிக்கலை உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் நான் ஒரு கன்னி பெண் கன்னிப்பெண் கறிவுற்றால் அந்த உலகம் இழிவாகத்தானே என்னை பார்க்கும் இதனால் நான் மதிப்பிழந்து மானமிழந்து அழிவை அல்லவா சந்திக்க வேண்டும் என்ற எண்ண அலைகள் அவர் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்திருக்க வேண்டும் கன்னிமரியாவுக்கு இது உண்மையாகவே சிக்கலாகத்தான் இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் உமது விருப்பத்தின்படியே நிகழட்டும் என்று அன்னை மரியா சொன்னதின் வழியாக மனித கணிப்பை தூக்கி எறிந்துவிட்டு கடவுளின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற கடவுளின் பார்வையில் மதிப்பு பெற தம்மையே முற்றிலும் அர்ப்பணித்தார் இதனால் அன்னை மரியா நல்லதொரு பங்கினை தெரிவு செய்தார் நாங்கள் இதை லூக்கான செய்தியில் பத்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே காணுகின்றோம் அருமையான சகோதர சகோதரிகளே இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு அறிவிப்பு என்னும் இந்த சிறப்பான விழா எங்களுக்கு சில பாடங்களை கற்று தருகின்றன முதலாவதாக முரணான சூழ்நிலையில் இறைவனின் திருவுளத்திற்கேற்ப முதல் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என நமக்கு இந்த நிகழ்வு கற்பிக்கின்றது எமது நாளாந்த வாழ்க்கையில் நாங்களும் எத்தனையோ பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்றோம் அதிலும் வெவ்வேறு வகையான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலையிலும் நாங்கள் இறைவனுக்கு சார்பாக இறைவனுடைய சித்தத்தின்படி நடக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் எனவேதான் அன்னை மரியாவுடைய அந்த நேரத்து பதில் எமக்கெல்லாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்றது நாங்கள் என்ன விதமான மனித பிரச்சனைகளை முகங்கொடுக்க நேர்ந்தாலும் நாங்கள் எப்போதும் இறைவனுடைய திருவுளத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அன்னை மறியாள் எமக்கு கற்பித்து தருகின்றாள் ஒவ்வொரு சிலுவையும் சிலுவை பாதையில் வரும் ஒவ்வொரு நிலையும் எங்களுக்கு இயேசுநாதர் எப்படி பாடுகளின் மத்தியிலே இறை சித்தத்தையே தேடினார் இறை சித்தத்தின்படியே தான் நடக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவராய் எப்போதும் இறைவனுடைய திருவிளத்துக்கு முதலிடம் கொடுத்து செயல்பட்டார் இரண்டாவதாக 
மற்றொரு கவனிக்க வேண்டிய பாடம் என்னவென்றால் இறைவன் தான் வகுத்த மீட்பின் திட்டத்தை செயலாக்க மனிதனுடைய ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்க்கின்றார் என்பதாகும் இறைவன் எல்லாத்துக்கும் வல்லவர் அவருக்கு எல்லாத்திற்கும் அதிகாரம் உண்டு அவரே எங்களை படைத்து எங்களை வாழ வைப்பவர் அப்படி இருந்த போதிலும் அவர் அவருடைய இந்த படைப்பிற்கும் படைப்பை கொண்டு நடாத்துவதற்கும் அவசியமான எத்தனையோ காரியங்களுக்கு எங்களுடைய ஒத்துழைப்பை எதிர்பார்க்கின்றார் அது நாங்கள் வாழ்க்கையிலே பெற்றிருக்கும் பொறுப்புகளாக இருக்கலாம் அல்லது எங்களுக்கு இறைவன் கொடுத்திருக்கும் உறவுகளாக இருக்கலாம் ஆகையினால் தான் நாங்கள் அந்த பொறுப்புகளில் செயல்படும் போது அந்த உறவுகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் செயல்படும் போது இறைவனுடைய திட்டத்திற்கு எமது ஒத்துழைப்பை வழங்குகின்றோம் ஒரு குடும்பத்திலே ஒரு தகப்பன் ஒரு தாய் ஒரு சகோதரன் ஒரு சகோதரி ஒரு மகன் ஒரு மகள் எப்படி அந்த குடும்பத்திற்கு உரிய பொறுப்பை ஏற்று வாழுகின்றாரோ அதன் வழியாகவே அவர் இறைவனுடைய திட்டத்தில் ஒத்துழைக்கின்றார் அதை போலவே நாங்கள் பெரும் பொறுப்புகளாக இருக்கலாம் அது ஒரு ஆசிரியராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அன்பியத்தின் பொறுப்பாளராக இருக்கலாம் மற்றும் எமது பணிகளிலே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் வெவ்வேறு கட்டங்களாக இருக்கலாம் இவைகளிலெல்லாம் நாங்கள் பொறுப்புள்ளவர்களாக வாழும் போது எமது பொறுப்புக்களை திறமையோடு நிறைவேற்றும் போது இறைவனுக்கு எமது ஒத்துழைப்பை வழங்குகின்றோம் எமது சிலுவை பாதை எமக்கு காட்டி தருவது அது இவ்வளவுதான் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தாலும் அதை நாங்கள் இறை சித்தத்துக்கு இறை சித்தத்தோடு இணைந்து எமது பொறுப்பை ஏற்று இறைவனுக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் எப்போதும் மனதில் இருத்த வேண்டும் அல்லாமல் போனால் நாங்கள் பொறுப்பில்லாமல் செயல்படும் போது அது அந்த பொறுப்பை வேறு ஒருவரும் செய்ய முடியாத இடத்திலே அந்த குடும்பமோ அந்த பணித்தளமோ எவ்வளவோ துன்பங்களை பெற நேரிடுகின்றது இது நாட்டு ரீதியிலும் கூட இருக்கலாம் நாட்டுத் தலைவர்கள் பொறுப்புள்ளவர்களாக செயல்படாத போது நாட்டிலே மக்கள் பலரும் அதனால் துன்பப்படுகின்றார்கள் எனவே நாங்கள் எமது நாட்டு தலைவர்களுக்காகவும் மன்றாடுவோம் அவர்கள் இறைவனுடைய திட்டத்திற்கு இணைந்து மக்களுடைய நன்மைகளுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்று விசேடமாக மன்றாடி கேட்போம் அன்னை மறியாள் தம்மை முழுமையாக இறை திட்டம் நிறைவேற இதோ உமது அடிமை உம் விருப்பப்படியே நிகழட்டும் என்று சொல்லி அர்ப்பணித்தார் அவரை போல் நாமும் இறைவனின் திருவிழத்தோடு எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஒத்துழைக்க தயாராக இருப்போம் மூன்றாவதாக நாம் நிறைவு பெற வேண்டுமானால் முதலில் குறைவுபட வேண்டும் என்பதும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடமாகும் அவமானத்தின் சின்னமே உலக மீட்பின் அடையாளமாகிறது எனவேதான் நாங்கள் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று இதிலேதான் தொங்கியது உலகத்தின் மீட்பு என்று திருச்சிலுவையை உயர்த்தி பாடுகின்றோம் ஆம் அந்த திருச்சிலுவை எமக்கு இயேசுபால் தரப்பட்ட ஒரு வெற்றியின் சின்னமாக இருக்கின்றது அந்த சிலுவையிலேதான் தொங்கியது உலகத்தின் மீட்பு அருமையான சகோதர சகோதரிகளே 
மனித கோலம் பூண்டு தம்மையை வெறுமையாக்கியதால் தான் இயேசுநாதர் மூலவு மூவுலகுக்கும் ஆண்டவர் ஆனார் கடவுளும் அவரை மிகவே உயர்த்தி இப் இப்பேருக்கு மேலான பேரை அருளினார் என்று நாங்கள் எப்போதும் சிந்தித்து வாழுவோம் இயேசுநாதர் எமக்கு தமது பாடுகளினால் இந்த சிலுவையின் வெற்றியினால் எப்படி இந்த சிலுவை சின்னத்தை எமது கண்முன் வைத்து நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் எங்களுக்கு பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் வரும் வேளையில் இறைவனுடைய திட்டம் அந்த சிலுவை சின்னமாக இருந்தால் அந்த சிலுவைகளை எல்லாம் நாங்கள் சுமந்து செல்வதற்கு எப்போதும் தயாராக இருப்போம் இந்த சிலுவை எனக்கு வேண்டாம் என்று தள்ளிவிடாமல் எப்படி இயேசுநாதர் செயல்பட்டாரோ அதை போல செயல்பட நாங்களும் எமது வாழ்க்கையில் முன்வருவோம் எங்கள் ஒருவர் ஒருவருக்காகவும் நாங்கள் மன்றாடி மற்றவர்களையும் நாங்கள் உற்சாகப்படுத்துவோம் பல துன்பங்களில் நாங்கள் இந்த நாட்டில் இப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகையினால் ஒருவர் ஒருவரை நாங்கள் எப்போதும் ஊக்கிவிட்டு அவர்கள் அந்த வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு வாழ்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு எப்போதும் அளிப்போம் இறைவன் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக தந்தை மகன் தூயாவியின் பேராலே ஆமேன்
உங்கள் பதிலாக எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டதும் எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டதும் திரு அவையை வழிநடத்துவதான தந்தையே இறைவா பாரங்கும் பெறவிட அருள் புரிய வேண்டும் என்று உம்மை மன்றாடுகின்றோ எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரும் கருணையின் தெய்வமேம் சாட்சிகளாக வாழ அருள் புரிய வேண்டும் என்று உண்மை மன்றாடுகின்ற எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரும் அனைத்தையும் மாழ்வோரான தந்தையே இறைவா எங்கள் மன்றாட்டை அருள் வளங்களை பொழிவுதான தந்தையே இறைவா மறை மாவட்டத்திற்கு நீ தந்த இந்த கல்வாரி திருத்தலத்திற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம் இத்திருத்தலமானது அருள் பொழியும் இடமாகவும் ஆன்மீக தாகம் தீர்க்கும் இடமாகவும் திருத்தல பணி மென்மேலும் வளர்ச்சியடைய வேண்டும் என்று உண்மை மன்றாடுகின்ற எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டரும் நோய் புனிகளை போக்குவதான தந்தையே இறைவா இல்லாமல் அன்பு தந்தை இறைவா முடைய பிள்ளைகளாகி நாங்கள் அனைவரும் இந்த வேளையில் உண்மை நோக்கி எழுப்பிய மன்றாட்டுகள் அனைத்தையும் நேர்தாமை ஏற்றரலும் இன்றைய நாளிலே பல்வேறு இடங்களிலே பல மைல்கள் தூரத்திற்கு அப்பால் இன்று நம்முடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக இந்த இடத்திலே வந்திருக்கின்ற ஒருவரையும் நீர்தாமை ஆசீர்வதி தரலும் நம்முடைய அந்த கல்வாரி பயணத்திலே கலந்து கொண்ட இவர்களை ஆசீர்வதித்து இவர்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றியரலும் இன்னும் வருவதற்கு மனமிருந்தும் வர முடியாமல் இருக்கின்ற ஒருவரையும் நம்முடைய ஆசிர்வதிக்கின்ற கரத்தினால் தொட்டரலும் 
எம்முடைய நாட்டிற்காக மறை மாவட்டத்திற்காக மறை மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த கல்வாரியின் மலையிலே இருந்து மன்றாடுகின்றோம் நீர் தாமே அவர்களை ஆசிர்வதித்து வழி நடத்திடலாம் இந்த மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மிடம் சமர்ப்பித்து நிற்கின்றோம்
கைகளை தர நினைத்தேன் தரை படிந்தது என ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் அர்ப்பணிக்கும் இக்காணிக்கைகளை கனிவுடன் கண்ணோக்கி அருள உமை வேண்டுகின்றோம் அதனால் இவை உமக்கு ஏற்புடையவனமாக மாறி என்றும் எங்களுக்கு மீட்பளிக்க செய்வீராக எங்களால் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் நீதியுமானது நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் எங்கள் தவ முயற்சிகளினால் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்தவும் எங்கள் ஆணவத்தை தளர்த்தவும் ஏழைகளுக்கு உணவு அளிக்கவும் இவ்வாறு உமது கனிவிறக்கத்தை பின்பற்றவும் நீர் திருவுழமானி ஆகவே எண்ணற்ற வானதூரோடு சேர்ந்து நாங்களும் உண்மை போற்றி புகழ்ந்தேத்தி ஒரே குரலில் சொல்வதாவது தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர் விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஓசானா ஆண்டவ பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உண்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என்னுடல் அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்தியவின் கிண்ணத்தையும் அடுத்து வேண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் 
இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை கூறிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபோருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்றே உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களின எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூயாவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகங்கும் பரவிருக்கும் திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் மேனுவேல் பெர்னாண்டோ ஆண்டகை எல்லா திருநிலையராகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவையை அன்பில் நிறைவை பெறச் செய்தருளும் மேலும் உயிர்த்தலும் எதிர்நோக்குடன் தீர் கொள்ளும் எங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஓடியினுள் ஏற்றலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான மரியாள் அவருடைய கணவரான புனித ஜோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலையில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோராய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலைவாழ்விலே பங்கு கொள்ள தகுதி பெற்று உம் திருமகன் ஜேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்ற வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோ இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியோம் என்றென்றும் உமக்கு புரியாதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினியால் பயிற்சி பெற்று நாம் துணிந்து சொல்வோம் விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் துயர் என போற்ற பெருக உமது உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலையிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதேயும் விடுவித்தருளும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் 
அழித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக இருப்பதாக ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்தருகின்ற அமைதியை ஒருவர் மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்வோம் உங்களுக்கு அமைதி உண்டாக உலகின் பாவங்களை போக்கும் எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் இதோ இறைவனின் செம்மரீதோலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மரியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர்
செயல் எங்கள் மனதிலும் உடலிலும் பொழியப்பட வெம்மை வேண்டுகின்றோம் இத்திரு விருந்தில் பங்கேற்று நாங்கள் பெற்றுக் கொண்ட இத்திரு உணவு எங்களுக்கு முழுமையான மீட்பை தருவதாக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இறை யாசீரை பெறுவதற்கு தலை குனிந்து மன்றாடுவோம் தம்முரே மகனின் பாடுகளால் அன்பின் நடுத்து காட்டை உங்களுக்கு தந்த இரத்த இரக்கத்தின் தந்தையாகிய இறைவன் நீங்கள் இறைவனுக்கும் மனிதருக்கும் செய்யும் பணி வழியாக தமது ஆசியின் சொல்லற்கரிய கொடையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள செய்வாராக அவர் இம்மைக்கு உரிய தமது சாவினால் தமது நிலையான சாவை அழித்து விட்டார் என நம்பும் நீங்கள் அவரிடமிருந்து நிலை வாழ்வின் கொடையை அடைவீர்களாக அவர் காட்டிய தாழ்ச்சியின் போதனைகளை பின்பற்றும் நீங்கள் அவரது உயிர்ப்பின் மாட்சியில் பங்கு பெறுவீர்களாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவி உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று இறைவனுக்கு நன்றி கொண்டவரை தரங்களை கிரித்து கள்வன 
அவளை போல் கழுமரத்தேனில் கண்டதினாகத்தின் மாதாவே சிலுபை அடிநிலே சிந்தை நொந்தழுதா கண்ணீரே சிந்திய மனிதருக்கு அருள் பண்ணிய திருமகனே மண்ணவர்க்காக தன் உயிரை இங்கு மாய்த்திட சிந்தையும் அழுதாயோ